अनुष्ठानीवेशित हम मडार्न सैक्रेटरिक हासपत सौजन्य आज के अनुष्ठान विषय नेशा अथवा जाके थी एडिक्शन एवं माझे उपस्थित आनोरोग विशेषज्ञ अध्यापक डर आब्दुल वहब जिन्हें एन मन्न मेडिकल कलेजर सैकेट्री डिपार्टमेंटर विभाग प्रधान सलम आलकम सर वालेकुम सलम कम आनी भाव आनी भाव जी तो आपके अनेक धन्यवाद आज के जी आप जी तो जी विषय आज ता हे नेशा तो ये बेपारे जी अपनी दर्शक उद्देश्य एक नेशा आसले क्यों समस्यागू कर पारिपार्शिक भावे समाज समाज एवं विश्वव्यापी जे एर भयता छड़े गए यह बेपारे जो एक बोलेंगे धन्यवाद आज के जे अनुष्ठान कर अपना के आमंत्रण जानन जे सब बेपारे जान एवं इटा बर्तमान समय शुद्ध बांगलेश नय सारा विश्वजुड़ी इटा एक ग्रेट कन्सार्न फर दम्यूनिटी फर दोसाइटी कारण हे जरा नेशाशक्त है मोस्टलि हे तरुण तरुणी जुवक युवती फूर्ति बस ऐले मे जर डेवलपिंग ब्रेन जरा समाज नहीं भावते शुरू करा टोटाल विश्वटा के जरा पार्सिव करते नतून कर जरा अनेक स्वप्न देखे जरा स्वप्न बीज बुन से जरा आगामी दिन बांगलेश तथा विभिन्न देशर कर्णधार हो विश्व के एगिए नहीं जाए जरा रिसार्च कर ऐलेम नेशार कबले पड़े एरा से निमज्जित है कई एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण टपिक विषय जी हमें यह समस्त मे जी डायरिया है को शारिक रोग है रोगा थे से मानी परित्राण पाए से किर है से आगे जगह फिर आसे से सुस्थ है से आर तर कैम्पास जाए से आर चाकी जाए तो कई जैगाटा खूब एक मानी कष्ट पाईना जो ना कैंसार बोझ तो किसान जो डायरिया डिसेंट्री है तपर जदि को गैसट्रिक है अथवा कारो जो जंडिस है इवें तो एमकि कार्डियक प्रब्लेम है तो देखा जाए से एस जि बी एस जेम हलो क्यों से हीटाथे मेगुलो के बाचे नहीं आसते परि क्यों क्यों जदि नेशाशक्त हो जाए से नेशाशक्त हम जो एक भय अवस्था से पाईना और ता ओखे जे एक बार ढुके पड़े और नेशा शब्द एडिक्शन शब्द ही हे एक ही क्ष पुनः पुनः से कर से बुझे जो क्षेत्र को कल्याणकर क्ज ना क्षतर मध्य हमें एक समस्या मध्य जर्जरित निमज्जित ये बुझे से बार बार जो क्या तक हमें ये एडिक्शन नेशा बोले थी एखे ऐले मे निर्विशेषे ये क्या थे जीतु हमारे सोसाइटी ऐल बहिर्मुखी ऐल चाकी कराजे बजे जाए ऐल मध्य प्रकोप बेसि क्योंकि मेरा जे करना विभिन्न भार्सिटी लेवे कलेज लेवे जरा एजुकेटेड मेयर आज तरा कर आर एकदम ग्रामगंजे देखा जाए किसू नेशा रे सो नेशार बेपारे आनी जो जानते चाहें बुझाते चाहें जैसे हमें मदक शक्ति कैमिकल जो सबसटान्स अर्थात अलकोहल मद एर हिरोईन मरफिन पैथेडिन इंजेक्शन यगल मध्यम जो नेशा कर साधारण ये कि नेशा जी ये सबसटेंस एवं नेशा हिसाब से विवेचना कर बुझे ना कि अन्न्य जो नेशागुल्लो रही है जमन धरें मोबाइल मोबाइल आज के एकदम क्लस थ्री बाच्चाओ स्कूले जो चाय मोबाइल दीते हैं मोबाइल गेम खेलते देते रत भर से मोबाइल मोबाइल गेम खेल से इंटरनेट से गेम खेल से ना तई ना तो मोबाइल इंटरनेट एडिक्शन गैमलिंग पर्नोग्राफी सेक्सुअल एडिक्शन दें अनल शपिंग वार्क हलिक यो सब ही आसल नेशा रेट तो सर ये नेशा कर प्रवणता ये आसले कि मैं सबाई तो करा ना कर मैं क्या मध्य प्रवणता बेसि थे अथवा मैं कीरकम पार्सनलिटी ट्रेट जेटा बोले थी हमारे मेडिकल भाषा जो आसल कम मानुषा ये थे ये जो एक रईट नेशा सबाई करना क्यों करें नेशा नेशा कर इजी एभेलेबल 
স্যার আমাদের একটা ফোন এসেছে আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আলাইকুম আসসালাম আমি ডাক্তার সাহেবের কাছে জানতে চাচ্ছি যে আমার মধ্যে ভিটি অনেক কাজ করে অনেক বছর ধরে বিষয়টা মানে কিভাবে ঠিক করা যায় বা কিভাবে কি কোনো ব্লাড টেস্টের মাধ্যমে জানা যায় কিনা যে বিষয়টা কি এর মানে কোনো টেস্ট আছে কিনা আমি এটা জানতে চাচ্ছি আচ্ছা আপনাকে ধন্যবাদ আমি আমি আপনার প্রশ্ন শুনেছি আপনি আমাদের সাথেই থাকুন যদিও আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় হচ্ছে নেশা অর্থাৎ এডিকশন আপনি ভীতির কথা বলেছেন ফিয়ারফুলনেস এটা অ্যাংজাইটি টাইপের একটা সমস্যা আপনি উদ্বিগ্নতার জাতীয় কোনো সমস্যা যে আপনার ভয় হয় এখন আমাদের কিছু জানার ছিল যে এই ভয়টা আপনার কতদিন ধরে কোন কোন সময় ভয় হয় কোনো স্পেসিফিক কোনো আপনার অফিসে গেলে পর বসকে দেখলে ভয় আপনি পরীক্ষা দিতে গেলে তখন ভয় অথবা মনে করেন আপনি পারিবারিক কোনো একটা পার্টিকুলার ইস্যু যে আপনার আব্বা মারা গেছেন ভাই বোনের জমি জিরাত এগুলো ডিস্ট্রিবিউট করবে আপনার বড় ভাই অনেক রাগী মানুষ ছিলেন উনি যখন আসেন তখন আপনার ভয় এরকম কোন সিচুয়েশন আপনার ভয়টা হয় এরকম অনেক প্রশ্ন উত্তর জেনে নিয়েই আমরা মূলত আপনাকে অ্যাডভাইস করতে পারতাম তো সহজভাবে আমি আপনাকে বলতে চাই আপনি যে এলাকায় থাকেন না কেন আপনি পাশাপাশি কোথাও একটা জেনারেল হাসপাতালে গিয়ে অথবা কোনো ক্লিনিকে গিয়ে একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ স্বর্ণপন্ন হন অথবা একজন সাইকোলজিস্টের কাছে আপনি যেতে পারেন আপনার সমস্যাটা বলার জন্য তাহলে হয়তো আপনি সেখানে একটা সমাধান পাবেন একটা উত্তর পাবেন বা আপনার চিকিৎসা সেখানে আপনি পাবেন আপনাকে এই প্রশ্ন করার জন্য আমাদের কাছ থেকে এই উত্তর জানার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের দর্শকের উত্তরটি এত সুন্দরভাবে দেওয়ার জন্য তো আমাদের আমরা যে ব্যাপারে কথা বলছিলাম আমাদের নেশা আসলে কারা করে এবং কোন বলছিলাম যে ইজি অ্যাভেলেবল যখন থাকে যদি আমার এই নেশাটা আমি মুদির দোকানে পাই আমি গাজারা যদি মুদির দোকানে পাই তাহলে আমার তো ইজি হয়ে গেল আমি যদি একটা এস এম এস করলে পর আমার বেডরুমে দিয়ে যায় তাহলে এই ইজি অ্যাভেলেবিলিটি একটা ফ্যাক্টর আমাদের দেশে এইটা খুব সহজলভ্য কেন এইটা যে কোনো কারণে হোক আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যারা আছে তাদের অদক্ষতার কারণে হোক অথবা আমাদের রাষ্ট্রীয় যে যন্ত্র বা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কারণে হোক এটা ইজিলি অ্যাভেলেবল এবং এটা কোনো রাগ ঢাক গুড় গুড় নাই এখানে এটা আমাদের যে ভার্সিটিগুলোতে আছে সরকারি বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ এইসব জায়গায় খুব পাওয়া যায় এবং বিভিন্নভাবে এটা আমরা প্রায়ই দেখি যে কক্সবাজার বা টেকনাফ ওই এলাকা থেকে আমাদের বারমার থেকে আমাদের এখানে গিয়ে আবার ঢুকছে আবার এটা ধরা হচ্ছে আবার তারপর পাওয়া যাচ্ছে নানা কিছু তো ইজি অ্যাভেলেবল লিটি যদি থাকে তারপর হচ্ছে গিয়ে যে এটা পার্সোনালিটি আপনি যেটা জানতে চাচ্ছেন যে একটা মানে মুদির দোকানে পাওয়া যায় এটা আমি জানি কিন্তু আমি তো নিচ্ছি না বা আমার সাথে বন্ধু তো নিচ্ছে না বা এরকম যে একটা ভালনারেবল পার্সোনালিটি যে যার ব্যক্তিত্বটা অনেক দুর্বল যে মানুষের পাল্লায় পড়ে যায় বন্ধু বান্ধবরা যদি বলে তখনই যদি ছুটে যায় কেউ রিকোয়েস্ট করে না না বলতে পারে না এই পার্সোনালিটিটা ওরা বেশি নেয় তারপর হচ্ছে সামাজিক ফ্যাক্টর অর্থাৎ যে আপনার এই সমাজের যে সমস্ত স্ট্রেসগুলো আছে ধরেন কোনো সন্তান তার বাবা মা যদি সারাদিন যা ঝগড়া করে বাবা মা নিজেরাই যদি নেশা নেয় বাবা যদি স্মোক করে বাবা যদি বহিমিয়ান লাইফ লিড করে তখন দেখা এই সমস্ত সন্তানটা বেশি নিয়ে থাকে ওই বাচ্চার যদি কেয়ার ঠিক মতো না হয় বাবা মা বাচ্চাকে সময় দিচ্ছে না তারপরে ধরেন ওর ফেল আসে পরীক্ষায় ফেল করতেছে বারবার বারবার করে এবং কোনো লস যদি থাকে শেয়ার মার্কেটে লস করতেছে তারপরে ধরেন বিচ্ছেদ থাকে কোনো ডিভোর্স হলো বা সেপারেট থাকতেছে বাবা মা বা বা ধরেন যদি কোনো মানসিক রোগ থাকে তাহলে এই সমস্ত লোকদের মধ্যে এই নেশার আটটা বেশি থাকে মানসিক রোগ ডিপ্রেশন সিজোফেনিয়া তারপরে পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার এদের মধ্যে এই নেশার ইটা বেশি আসক্তির হারটা বেশি থাকে ন্যাচারাল ক্যালামিটি ধরেন সিডোর আয়লা এই সমস্ত ঘটনা যখন ঘটে যায় যার বারমা থেকে যারা এসছে রোহিঙ্গা এই রোহিঙ্গাদের মধ্যে এই নেশার হারটা বেশি থাকবে কেননা দে হ্যাভ লস্ট দেয়ার প্যারেন্টস দে হ্যাভ সিন দ্যাট দেয়ার বয়েজ গার্লস ওয়ার রেপড ইন ফ্রন্ট অফ দেম তো এরকম করার পরে যখন যে সমস্ত সন্তানদের সামনে তার বাবা মাকে মারা হয়েছে ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে গরু ছাগল রেখে তারপর তারা ডিস্ট্রেসড ফ্রম এবং ডিপ ডিসপ্লেসড ফ্রম দেয়ার হোম তারা বাংলাদেশে চলে এসছে সব কিছু ফেলে রেখে তো এদের যে ট্রোমাটা এই ট্রোমার কারণে তারা ওইটা ভুলে থাকার জন্য হয়তো নেশা করে থাকতে পারে কাজে এই সমস্ত ক্ষেত্রে নেশা হারটা বেশি এবং ওই সমস্ত ইয়ং সিনেমেদের মধ্যে কারণ বেশি হয় এই জন্য আউট অফ কিউরিয়সিটি দেখি তো জিনিসটি কী এই যে আমরা আজকে অনুষ্ঠান করছি এই অনুষ্ঠানের মধ্যে অনেকে জানছে আমরা মানে চেষ্টা করব না যে আমরা খুব কালারফুল করে এটাকে বর্ণনা করতে কিন্তু তারপরেও তার কিছু কিছু ছেলে মেয়ে তাদের মধ্যে একটা কিউরিয়সিটি ডেভেলপ করে যে ইয়া বা কী জিনিস সেটা কেমন দেখতে কি ট্যাবলেট নাকি সিরাপ যে কি মুখ দিয়ে খায় নাকি এটা কি আগুন দিয়ে ধরা ইয়ে করে নাকি নাক দিয়ে নেয় এই 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 প্রসঙ
যেমন প্যাথিলিন ভেইনি নেয় এবং প্যাথিলিন যখন নেয় যারা এটা আসক্ত হয়ে যায় প্রতিদিন তিনটা চারটা পাঁচটা করে নেয় এবং এটা যে উজ্জ্বল সিনম ভয়াবহ অর্থাৎ যখন সে নেওয়াটা বন্ধ করে তখন তাকে অবশ্যই হাসপাতালে অ্যাডমিট করে এটাকে ইমার্জেন্সি আকার ধারণ করে তাদের ডায়রিয়া টাইরি এগুলো হয়ে যায় তো বমি হয় ইত্যাদি হয় মাসল পেইন হয় ঘুম হয় না তারপরে নিতে পারে যে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে দিয়ে তারপরে স্নিফিং করে নাক দিয়ে ধোয়াটা নেয় তারপরে ট্যাবলেটের কথা বললাম সেটা মুখে নিচ্ছে তো এই এই রুটিনে অনেক সময় অ্যানাল ক্যানালের যে পায়ু পথে ওখানেও নিয়ে তারপরে পেইন কিলার যেগুলো পেইন কিলার দেওয়ার নেশা করে আজকে আমি একজন পেশেন্ট পেয়েছি যে পেইন কিলার দেওয়ার নেশা করেছে সো এই রিটগুলোতে সাধারণত নেশা হয়ে থাকে তো আমরা সাধারণত নেশার নেশা যারা করছে তাদের যে উপসর্গগুলো অথবা যে লক্ষণসমূহগুলো এ ব্যাপারে যদি দর্শকদের একটু আপনি বলতেন যে কিভাবে কি উপসর্গগুলো দেখা দিবে তাদের মাঝে রাইট এটা তো খুবই কমন ইয়ে যে আমি যদি নাই বুঝি যে এই এই উপসর্গগুলো থাকলে পরে যে নেশা তাহলে আমি কীভাবে বুঝবো যে আমার সন্তান আমার আত্মীয় বা আমার যে নেবার আমার কলিগ সে নেশা করছে এটা হচ্ছে যে যেহেতু আমি আগেই আপনাকে বলেছি যে ইয়ে যারা ইয়াং উঠতি বসে ছেলে মেয়ে তারা নেশা করে অর্থাৎ গার্জিয়ানদেরকে অভিভাবকদেরকে শিক্ষক মণ্ডলদেরকে অ্যালার্ট থাকতে হবে যে শিক্ষকরা দেখবেন যে যে ছেলেরা রেগুলার ক্লাস আসে ভালো স্টুডেন্ট সে হঠাৎ করেই ক্লাসে অনুপস্থিত সে দেরি করে আসে ক্লাসে এসে সে ড্রাউজি অথবা দেখা গেল সে তো পারফরমেন্স যে পড়াশোনা খুব ভালো বাংলা খুব ভালো মার্কস পেত যে সে দেখা গেল রচনার অর্ধেক লিখে আর লেখে নেই তার এপ্লিকেশনে যেমন কেমন এলোমেলো কোনো কন্টেন্টস নাই তো টিচার এখানেই বুঝতে পারবে যে আসলে আমার যে স্টুডেন্টরা ভালো স্টুডেন্ট আছে সে আসলে জায়গা মতো নাই বাবা দেখবে যে তার সন্তান ঠিক মতো বাসায় ফিরছে না রাত করে ফিরছে একটা পার্টিকুলার সময় সে বাসায় বাইরে চলে যায় সে বাসায় এসেই দরজা লক করে দেয় আমাদের একটা ফোন এসেছে একটু আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে জি আপনার নাম বলুন বয়স বলুন এবং আপনার সমস্যা বলুন আমার বয়স হলো আটচল্লিশ জি সমস্যা বলুন উত্তর আপনি পেয়ে যাবেন সামনের কোন এক পর্বে ইনশাল্লাহ তো ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য জি স্যার আপনি যেটা বলছিলেন যে আমি যে বললাম যে এই উপসর্গ গুলো তো ওই যে বাচ্চা আসে এসেই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে তার রুমের মধ্যে অনেক গন্ধ থাকে পারফিউম ছেটায় এবং এলোমেলোভাবে চলে বিচ্ছিন্নভাবে চলে অ্যাসোশিয়াল হয়ে যায় তার যে আগের বন্ধু বান্ধব ছিল ভালো বন্ধু বান্ধব ছিল তাদের সাথে সে মিশে না হঠাৎ করে দেখা যায় কিছু নতুন ফ্রেশ মুখ এবং যাদের খুব সাসপেশিয়াস চলাফেরা হ্যাঁ এসে বাসার কোনায় বসে থাকে তো এই যে তো ছেলেদের সাথে বা এই সে তো মেয়েদের সাথে এবং তারা গ্যাং একটা গ্রুপ করে চলে এবং তারা তাদের সাথেই চলে তাদের সাথে উঠা বসা করে এবং যারা নেশা করে তাদের কোনো ক্লাস নেই তাদের ক্লাস একটাই সে অন্য যে নেশা করে তার সাথে বন্ধুত্ব করে এবং তার যে শারীরিক উপসর্গ শুরু হয় সে কাশতে থাকে সে তারপর জ্বর হয় তারপরে ডায়রিয়া হয় তারপর দেখা গেল যে সে তার স্কুল কামাই দেয় সে তার অফিসে যায় না অফিসে চাকরি হারাই ফেলে এগুলো হলে আসলে উপসর্গ যেগুলো দেখে আমরা বুঝতে পারবো যে এই ব্যক্তিটি নেশা করেছে মূল কথা হচ্ছে যে লোকটি আগে সুশীল ছিল সে আর সুশীল থাকে না যে লোক আগে ভদ্র ছিল ভালো আচরণ করত মানে অনেক সোবার কথা বলতো লো ভলিউমে কথা বলতো সে অনেক হাই ভলিউমে কথা বলে শাউট করে চিৎকার করে বাপার কাছে টাকা চায় অহেতুক টাকা চায় টাকায় তার হয় না কারণ টাকা সে নিয়ে তো নেশা করছে অথবা তার টাকায় পোষে না তাকে তাকে টাকার হিসাব চাইলে টাকার হিসাব দিতে পারে না মিথ্যে কথা বলে প্রচুর মিথ্যে কথা বলে এবং তাদেরকে আমরা প্যাথোলজিক্যাল লায়ার বলি যারা নেশা করে অনেক মিথ্যে কথা বলে এবং এইটাই কোনো গার্জিয়ান যদি বুঝতে চায় যে তার যে সন্তান কোনো মিথ্যে কথা বলতো না হঠাৎ করে সে অনেক মিথ্যে কথা বলা শুরু করছে এইগুলি হলো নেশার উপসর্গ মূলত আচ্ছা তো যেহেতু এই নেশার সাথে মানসিক রোগের যে সম্পৃক্ততা এটা এটা কি মানে নেশা যারা করছে সাধারণত মাদক ছাড়াও যারা অন্য অন্য নেশার সাথে জড়িত তাদের কি আপনার মানসিক সমস্যা হওয়ার যে প্রবণতাটা কি থাকবেই নাকি তাদের যদি জেনেটিক্যাল ফ্যাক্টর যদি না থাকে তাও কি হতে পারে এই এই ব্যাপারে যদি একটু বলতে হ্যাঁ আপনি ঠিক আছে যে আমি আমাদের যে নেশা যে মাদক অসুক্তি ছাড়া যে অন্যান্যগুলো নেশা আছে ওইগুলোতে মূলত সাইকোলজিক্যাল অ্যাডিকশন হয় ইউজুয়ালি যেমন ধরুন ইন্টারনেট অ্যাডিকশন তার মোবাইল অ্যাডিকশন পর্নোগ্রাফিক অ্যাডিকশন এগুলো হয় সাইকোলজিক্যাল অ্যাডিকশন হয় কিন্তু যেহেতু সে রাত জেগে এবং অসময়ে সে এই কাজগুলো করে 
তো তার ডেফিনেটলি তার ফিজিক্যাল হেলথের উপর একটা প্রভাব পড়বে এবং তার যে মানসিকতা সে যে একজন কাম অ্যান্ড কোয়াইট একজন ব্যক্তি ছিলেন এবং অনেক ধৈর্যশীল মানুষটা ছিলেন এই পর্নোগ্রাফির তে অ্যাডিকশন হওয়ার কারণে তিনি আর সেরকম থাকেন না কারণ তার ওয়াইফ ও তার বাবা মা তাকে জিজ্ঞেস করে যে তুমি এটা কেন করছো তুই এত রাত ধরে জেগে কী করো এই কোশ্চেনগুলো তার ভালো লাগে না তখন সে ইরিটেবল হয়ে যায় এবং সে তখন নানা ধরনের অজুহাত দেওয়ার চেষ্টা করে এবং নানা ধরনের অপব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু যাদের যা বোঝার সে তো বুঝে ফেলে এইভাবে সে অনেক ইরিটেবল হয় অনেক নিউটিক হয়ে যায় একসময় সে সাইকোটিক বিহেভিয়ার করে অর্থাৎ সে খেপে যায় ভাঙচুর করে এবং বাসা থেকে চলে যায় কারণ যেহেতু তাকে কনফ্রন্ট করা হচ্ছে যেহেতু তাকে আটকে দেওয়া হচ্ছে যেহেতু সে তার গোপন কথাগুলো ফাঁস হয়ে যাচ্ছে এই জন্য যেগুলো সাইক্লো মানে এই মাদক শক্তি ছাড়াও যে এডিকশনগুলো রয়েছে যে গ্যামলিং পর্নোগ্রাফি তারপরে অনলাইন শপিং এগুলো যদি বাবা মা বলে তুমি অনলাইন শপিং করতে পারবে না তোমাকে আর টাকা দিব না তখন দেখা গেল যে ওই মেয়েটা বা ওই ছেলেটা খেপে যাচ্ছে কারণ বাবা মাকে সে টলারেট করতে পারছে না বাবা মা তার এনিমি হয়ে যাচ্ছে সো এখানে মানে সাইকোলজিক্যাল অ্যাডিকশনটাই বেশি বা এর সাথে শারীরিক উপসর্গ পরবর্তীতে চলে আসে যেহেতু সে ইরিটেবল থাকে নির্ঘুম থাকে তারপর বিরক্তি প্রকাশ করে তার সিন্ডাল নার্ভাস সিস্টেম ভালোভাবে কাজ করে না অতএব এটা পরবর্তীতে ফিজিক্যাল এফেক্ট বা প্রভাব এখানে আসে সুতরাং শারীরিক ও মানসিক আর যে জেনেটিক একটা কথা বলেন আপনি সম্ভবত জানতে চান যে এই যে এডিকশনের সাথে জি জি একদম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকে যাদের বাবা মা নেশাসক্ত তাদের সন্তানদের নেশাসক্তি হয় এটা জেনেটিক কারণে হতে পারে বা সোশ্যাল লার্নিং সে দেখে থেকে শিখে যে এইটা একটা ক্রিস্টেরি একটা কালচার যেমন ধরো আমাদের মুসলিম কমিউনিটিতে নেশার হারটা কম কিন্তু ক্রিস্টিয়ান সোসাইটিতে এটা বেশি বিকজ তাদের যে বড়ো দিন বর্ণন অনুষ্ঠানগুলো হয় সেখানে কালচারালি তারা এই নেশা ইয়ে করে মাদক নেয় এবং এইটা বেশি করে অ্যালকোহল নেয় এবং এইটা আমাদের এই দেশেই যারা ক্রিস্টিয়ান কমিউনিটি তাদের মধ্যে এই নেশার বা বিশেষ করে মাদক এই অ্যালকোহলের নেয়ার হারটা অনেক বেশি এবং তারা এটা অ্যাগ্রি করে তারা কনফেস করে তো এইটা কালচারালি বায়াস কিছু ইয়ে থাকে আর যে যে অ্যালকোহল যারা নিচ্ছে তাদের বাবা মা যাদের বেশি আসক্ত থাকে তারা বেশি আসক্ত হয় অ্যালকোহলে এবং অন্যান্যগুলো তো যে স্টাডিতে দেখা যায় যে কয়েক গুণ বেশি আসক্ত হয় যাদের বাবা মা আসক্ত থাকে তাদের জেনেটিকের সন্তানরা আসক্ত হয় আচ্ছা তো তাহলে তো আমরা দেখতে পারি যে আপনার তারা তো সম্পূর্ণভাবে সোসাইটি থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে একদম অ্যাসোসিয়েল হয়ে আইসোলেট আইসোলেট হয়ে যায় মানে ধীরে ধীরে হয় তো এবং একদম সবাই হয়তো হয় না কিন্তু একটা বড় অংশ তারা নর্মাল লাইফ বাবা মার সাথে ভাই বন্ধুর সাথে থাকতে পারে না কারণ তার কোনো দাওয়াত দিলে দেখা সে লেই টিয়ার সাথেও আসে না আচ্ছা হ্যাঁ সে এলেই সে প্রশ্নের মুখোমুখি হয় যে কীভাবে তুমি বইটে পড়তা তুমি নাকি ড্রপ দিস পড়া এগুলো তার ভালো লাগে না এবং তুমি নাকি তোমার বাবা মার সাথে বেদবি করো সবাই তো একরকম নয় কাস্টমটা বোঝে না এই প্রশ্নগুলো অনেকে সামনে করে ফেলে তখন সে কী করে সেই রকম যে তার যে দাওয়াতগুলো যে নিমন্ত্রণগুলো যে সোশ্যাল যে ইগুলো সেখানে সে জানে সেগুলো এড়িয়ে চলে তো এদের মধ্যে কি আত্মহত্যার প্রবণতা অথবা আত্মহত্যা করার যে টেন্ডেন্সিটা থাকে এটা কীরকম হতে পারে যে মাদকের ফলে বেশ থাকে কারণ যখন সে মাদক নিচ্ছে যে মাদক নেওয়ার কারণে তো তার যে জাজমেন্ট যে তার যে কগনিশন এটা তো ঠিক থাকে না না থাকার কারণে তার যে লাইফের প্রতি যে একটা ভালোবাসা থাকে মানুষের জীবন যে সুন্দর জীবনকে যে ভালোবাসতে হয় জীবনকে যে উপভোগ করতে হয় এই কগনিশনটা তার থাকে না না থাকার কারণে যখনই তার বাবা মা বা আত্মীয় স্বজনরা তার সাথে এরকম কোনো ট্রাসেলে যায় তখন সে এই আত্মহত্যা প্রবণতাগুলো তার মধ্যে আসে অনেক সময় ডিপ্রেশন থেকে আসে নেশার কারোর কারণে ডিপ্রেশন হয় এই ডিপ্রেশন থেকে তার মধ্যে আসে এই বিষণ্নতা থেকে আসে তার মধ্যে আত্মহত্যার ঝুঁকি অনেকে যে স্টিমুলেন্ট যে ড্রাগগুলো নেয় যেমন অ্যামফিটামাইন যে ইয়ে বা আমরা যেটা জানি মধ্যে এমফিটামিন থাকে এটা খুব স্টিমুলেন্ট ড্রাগ এটা খেলে পর তার মনে হয় যে সে লর্ড হয়ে গেছে সে জান্নাতে গেছে সে ইউফোরিক হয়ে যায় তো এই জায়গা থেকে অনেকের মধ্যে আত্মহত্যা করার প্রবণতা ডেভেলপ করতে পারে স্যার আমাদের একটা ফোন এসেছে আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আপনার নাম বয়স এবং সমস্যা বলুন আমি সঞ্জাকা থেকে বলছি জি সমস্যা বলুন আমার নাম মাসুম জি কিছু মানুষের আলজিব থাকা সত্ত্বেও তাদের মুখে কথা কেন বাদে আচ্ছা আচ্ছা আলগা আচ্ছা ঠিক ও আলজিব আচ্ছা আপনাকে ধন্যবাদ আমি আপনার প্রশ্ন বুঝতে পেরেছি যে কথা মানে তোতলামি যেটাকে বলি স্ট্রামারিং বলি আমরা কথা কেন বাজে এটা নানা কারণে হতে পারে দেখা যায় যে সে যে জায়গায় কথা বলতে গেলে তার ভয় লাগে এবং সে গুছিয়ে কথা বলতে পারবে না বলে সে মনে করে পরীক্ষার হলে আমরা দেখি যে আমাদের স্টুডেন্টরা অনেকে সে এমনি ভালো বন্ধু বান্ধবের সাথে যখন মেশে পারিবারিক পরিবহ
তখন সে তার স্টামারি ঘুমে অর্থাৎ সে অনেক উদ্বিগ্ন থাকে সে পরীক্ষা দেওয়ার সময় মনে করে যে আমি ফিল করি তাহলে আমার কী হবে আবার ছ মাস পর পরীক্ষা দিতে হবে বা এক বছর পর পরীক্ষা দিতে হবে তো কাজেই অনেক নার্ভাসনেস থেকে এটা হতে পারে এবং এটার চমৎকার যাদের যারা কথা সবসময় ভালো বলেন কিন্তু কোনো একটা বিশ নির্দিষ্ট কোনো জায়গায় সুনির্দিষ্ট জায়গায় তার কথা আটকে যায় ওই ওই সমস্ত রোগীদের এই চিকিৎসা আছে এবং চিকিৎসায় তাদের ইয়ে অনেক ভালো হয় আপনারা কোনো মনোবিজ্ঞানীর সাথে যোগাযোগ করেন যারা সাইকোলজিস্ট তার এইগুলোর ব্যাপারে থেরাপি আছে সেই থেরাপি দিয়ে তার আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে দেবেন এবং প্র্যাকটিস করাবেন তার সামনে বসিয়ে তখন দেখা যাবে যে আর কথা বাঁচবে না আপনাকে এই প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ স্যার আপনার এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য তো আমাদের আমরা একটা ছোটো বিয়ে থেকে আসছি দর্শক আপনারা দেখছেন গ্রিন 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 ক্রিসেন সোসাইটি বাংলাদেশ সবার জন্য স্বাস্থ্য আপনারা কোথাও যাবেন না আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরছি একটি ছোট্ট বিরতির পরে বিরতির পর আপনাদেরকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে আজকের অনুষ্ঠান যা গ্রিন ক্রিসেন সোসাইটি সবার জন্য স্বাস্থ্য পরিবেশিত হচ্ছে মডার্ন সাইকেট্রিক হসপিটালের সৌজন্যে তো আজকের বিষয় হচ্ছে নেশা এবং আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন শ্রদ্ধেয় ডক্টর আব্দুল ওয়াহাব তো স্যারের সাথে আমরা যেটা কথা বলছিলাম যে কি কি সমস্যা হতে পারে নেশার জন্য এবং সেই সমস্যাগুলো আত্মহত্যা অথবা বিভিন্ন ক্রাইম বিভিন্ন ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিজের সাথে জড়িয়ে পড়তে পারে না কিনা এই ব্যাপারে যদি একটু আলোকপাত করতেন হ্যাঁ ঠিক আছে আপনি আমরা তো আত্মহত্যা কথা আগেই বললাম জি জি তো এই এই পেশেন্টটা কিন্তু যদি যারা নেশা করে বিশেষ করে এই অ্যামফিটামিন বা এই জিতো ওপিওয়ার এই জিতো সাবস্টান্স দেয় অত গাজা যে সবচেয়ে কমন হুম তো এটা নিলে পর তাদের মধ্যে সাইকোসিস ডেভেলপ করতে পারে অর্থাৎ তাদের মধ্যে হেলিসিনেশন কানের মধ্যে কথা শুনবে কোনো মানুষ নেই কথা শুনবে তার মধ্যে একটা বদ্ধমূল ধারণা হতে পারে যে আমাকে মানুষজন মেরে ফেলবে ক্ষতি করবে তখন কি করে যে ব্যক্তি মনে করবে আমাকে অন্য একজন মারবে সে তাকে অ্যাটাক করে অর্থাৎ সে হোমিসিরিয়াল অ্যাক্টিভিটি চলে যেতে পারে গেলে তখন সেইভাবে যে শত্রু হ্যাঁ শত্রু ভাবে যে নেমে ভাববে কারণ সে মনে করবে যে তার মধ্যে তো সাইকোসিস হচ্ছে তে তার মধ্যে একটা ডিলিশন ডেভেলপ করছে সে বদ্ধমূলভাবে ভাববে যে ওই লোকটা আমার ক্ষতি করতে চায় ওই লোকটা আমাকে মেরে ফেলতে চায় এরা আমার শত্রু এরা আমার জমি নিয়ে যেতে চায় তো এই জন্য এই মাদক শক্তির সাথে মানসিক রোগেরও অনেক ই আসে যে সিজিওফেনিয়া মুড ডিজর্ডার এগুলোর সাথে অনেক মিল আসে এই জন্য কোনটা মাদক শক্তির কারণে এটা হলো নাকি তাদের এটা সাইকেটিক ডিজিজ এটা আমরা ফারাক করতে অনেক সময় হিমশিম খেয়ে যাই কেন সঠিক ইতিহাসটা আমরা জানি না আপনি যেটা বলছেন ক্রাইম ইয়েস যারা মাদক নেয় তাদেরকে দিয়ে ক্রাইম করানো অথবা এরকম কোনো দুর্ঘটনা ঘটানো যে সামাজিক অনাচার সৃষ্টি করা সহজ কেন সহজ যে তার ব্রেনটা তখন ঠিকমতো কাজ করে যে ইন্টক্সিকেনগুলো নিতে নিতে তার ব্রেন অ্যাক্টিভিটিগুলো আর জাজমেন্ট তার ঠিক থাকে না যখন তার জাজমেন্টটা ল্যাক হয় যাদের কন্ডিশন ঠিক থাকে না তখন সেই রকম ঘটনা ঘটাতে পারে যখন সে পয়সার জন্য উন্মাদ হয়ে যায় মাতাল হয়ে যায় এবং সে তার টাকা লাগবে কেন টাকা লাগবে যে তার নেশা নিতে হবে অতএব সে টাকার জন্য দশ টাকার জন্য বিশ টাকার জন্য মোবাইল চুরি করল মোবাইল ছিনতাই করলো এবং একটা ছোটোখাটো কাজ কাজ করতে করতে তখন যারা পলিটিক্যাল লোকজন আছে তারা এদেরকে ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিতে কাজে লাগায় এবং তখন দেখা এদিকে দিয়ে মার্ডার করায় এরাই মানুষ মারে এরাই মানুষকে গায়েব করে ফেলে কারণ তাদেরকে অল্প কিছু টাকা পয়সা দিলেই তারা এই ক্রিমিনাল কাজগুলো করতে পারে তার বিনিময় হয় কি একসময় তারা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে ধরা পড়ে পর সে জেলে যায় জেলে গিয়ে তখন সে কখনো আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে আবার কেউ দেখে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে না এই যারা জেলে থাকে আবার কি জেলে যারা থাকে তাদের মধ্যে নেশার হারটা বেড়ে যায় এর কারণ হচ্ছে যে জেলে থাকতে থাকতে সে ক্রিমিনাল হোক কি ভালো মানুষ হোক ভালো মানুষ তার জেলে থাকে না খারাপ মানুষ হয়ে জেলে থাকে তো জেলে থাকতে থাকতে তার মন মানুষ সাথে এমন হয়ে যায় যে ওখানেই সে আবার কোনোভাবে নেশা শুরু হয়ে এক ভয়াবহ একটা একটা সাইকেল চলতে থাকে এই জন্য আমি বলবো যে যারা নেশা করে তাদের মধ্যে ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিজের হার অনেক বেশি এবং এই জন্য যদি আপনি নেশা কমাতে পারেন যদি নেশা জিরো না করতে পারেন আমরা কমিয়ে আসতে পারি তাহলে আমাদের সোসাইটিতে আমরা এক্সপেক্ট করবো আশা করব যে আমাদের এই ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিগুলো কমে যাবে তো এই এই ব্যাপারটা কি আপনার মানে গরিব ধনী মানে সব মানুষের ক্ষেত্রে কি এটা হবে সব ক্লাসের ক্ষেত্রে কি এই সমস্যাটা কোনটা কোনটা যে ধরেন কেউ হচ্ছে গিয়ে একটু ভালো অ্যাফ্লুয়েন্ট ফ্যামিলির ছেলে মেয়ে তারা তারাও কি এরকম ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিস ভালো কথা যে যারা এফ্লুয়েন্ট সোসাইটির ছেলে মেয়ে তার হয়তো টাকা পয়সার যোগানটা মানে টাকা পয়সার জন্য সে সিনতে বা এইটা
তার যে ডিজ ইনিভিশন হয় হ্যাঁ এবং সে যে সোসাইটিকে আগের আগের মতো ইয়ে করে না মানে অভিজ্ঞান করে না সেই জায়গাটা কিন্তু ওই বস্তিবাসী আর গুলশানবাসী একই রকমের আচ্ছা আচ্ছা এবং দেখা যায় যে তাদের সাথে ঠিকই কারণ বাজার একটা বিশেষ জায়গায় ও গাড়ি নিয়ে আসে আর হেঁটে হেঁটে যায় তাদের সাথে দেখা হয় ইয়ে বা কেনার জন্য তখন তারা কিন্তু একই খদ্দের এই জায়গাটা ঠিক আছে কিন্তু ওই যেহেতু ওই এফ্লুয়েন্স সোসাইটি যে তার হয়তো নিজের রিস্ট ওয়াচ তার ব্যাংকে তার টাকা আছে গুচ্ছিত রাখা আছে সেগুলো তুলে খেতে খেতেই তার বেশি সময় লাগবে এই জন্য তার ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি দিয়ে হয়তো জড়ানোটা এই কারণে টাকার কারণে হয়তো পরে হতে পারে কিন্তু তার মানে স্বভাবজাত কারণে অথবা মেন্টাল অ্যাক্টিভিটিটা তার খারাপ হয়ে যাওয়ার কারণে হয়তো আগে ভাগে করতেও পারে সুতরাং নেশার পরিণতি তো তাহলে অত্যন্ত বিভিন্ন এজ গ্রুপের মাঝে ছড়িয়ে গিয়েছে তো এটা এই নেশার হাত থেকে আসলে বাঁচার উপায়টা কি অথবা কিভাবে চিকিৎসা নিবে প্রতিকার প্রতিরোধের বিষয়গুলো যদি একটু বলতেন প্রথমে আমি ক্ষতির দিকটা বলি জি যে আপনি জানতে চাই প্রথমে বলেন তো ক্ষতি জি যে এখানে ক্ষতি প্রথমে হলে ওর পার্সোনাল ক্ষতি জি ব্যক্তিগত যেহেতু সে একজন স্টুডেন্ট সে একটা ভালো কলেজে পড়ে ইন্টারমিডিয়েট পড়ে তো এই ছেলেটা ছ মাস ধরে নেশা নিচ্ছে তাহলে তার সামনে যে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষাটা আছে এই এপ্রিল মে মাসে তাহলে সেই পরীক্ষাটা ভালো রেজাল্ট করবে না ওখানে সে এস এস সিতে যতই জিপি ফাইভ পেট পাক না কেন তাহলে এই এই তার পার্সোনাল ক্ষতি হলো এবং সে যদি এখানে ভালো রেজাল্ট না করে ভালো একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে সে চান্স পাবে না তাহলে তার বাবা মার কাছে যে ছেলেরা অনেক সুবোধ ভালো ভালো ছেলে সত্যবাদী ছেলে গুড স্টুডেন্ট সে কিন্তু এই নেশার কারণে বাবা মা আর তাকে পছন্দ করবে না যেহেতু সে এই নেশার মধ্যে জড়িয়ে গেছে কিন্তু তার পার্সোনাল লাইফটা আর ভালো থাকছে না যে চাকরিজীবী সে চাকরি হারাবে তারপরে পারিবারিক ক্ষতি পারিবারিক ক্ষতি কেন যে যারা মেরিট তার বিয়ে টিকবে না তার ওয়াইফ তাকে ভালো হতে বলবে ভালো হতে বলে 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 একসময় সে বিরক্ত হয়ে যাবে সন্তানের মাতে হাত দিয়েও অনেকে বলে যে আমি আর নেশা করলাম কিন্তু তারপর নেশা করছে বাবা মা নিষেধ করতেছে তারপর নেশা করছে বাবা মার সাথে প্রমিস করতেছে তারপর নেশা করছে ওদের পারিবারিক একটা গন্ডগোল একটা কনফ্লিক্ট পারিবারিক একটা বিবাদ এটা সবসময় চলতে থাকে কারণ এত মিথ্যে কথা বলে যারা নেশা করে যে তারা কোনো সত্য কথাই বলে না প্রথমে বাবা মা বিশ্বাস করে যে হ্যাঁ সে মনে স্বাভাবিক জীবনে সুস্থ জীবনে ফিরে আসবে কিন্তু প্রমিস রাখতে পারে না কেননা তার এমন হয় ক্রেভিং হয় যে আমরা ক্রেভিং বলি সে ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যায় যে এই নেশার উপরে সে ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যায় সে জানে এটা ক্ষতিকর তারপরেও ইন স্পাইট অফ নই সেই জিনিসটা সারা দিন সে একটা ধান্দায় থাকে যে আমি কখন নেশা নেব এবং এই ওই বন্ধু বান্ধবদেরকে সে ডাকে ডেকে তার একটাই কাজ হয় সারা দিনের কাজই হয় নেশা নেওয়া তো এরকম একটা অবস্থা যেহেতু কোনো বাবা মাকে মেনে নিতে পারে না কোনো পরিবারের হাজব্যান্ড মেনে নিতে পারে না কোনো ওয়াইফ মেনে নিতে পারে না কোনো সন্তান মেনে নিতে পারে না তখন এই জিনিসগুলো হয় এবং এইটা হলো সামাজিক তার পারিবারিক ক্ষতি সামাজিক ক্ষতি মানে সে আইসোলেটেড হয়ে যায় তার যে বন্ধু বান্ধব আছে ছিল আগে তাদের কাছ থেকে সে আইসোলেট হয়ে যায় তাদের একটা ভিন্ন ক্লাস হয় ভিন্ন সমাজ হয় এবং সমাজের যে বিনোদন সমাজের যে কৃষ্টি সমাজের কালচার এর সাথে তার কোনো যোগাযোগ থাকে না তার একটা ভিন্ন কালচার তৈরি কি নেশা করা সে লুকোয় লুকোয় চলে রাতে রাতে চলে তার সাথে দেখা হয় গাবতলিতে কারণ বাজার তার সাথে দেখা হবে কমলাপুরি রেস্টেশনে এরকম তার পোশাক আশাক অন্যরকম হয়ে যায় তার চেহারা সুয়াদ ভালো থাকে না এবং তার বেশভূষা কথাবার্তা এগুলো সম্পূর্ণ কিছু একটা অন্যরকম হয়ে যায় এটা সামাজিক হয় তারপরে গিয়ে তার রাষ্ট্রীয় বা পলিটিক্যাল ইয়ে সে দেখা গেছে যে পলিটিক্যাল ক্রীড়নকে পরিণত হয় এবং তাকে দিয়ে ক্রাইম করছে মার্ডার করছে এবং সে একজন ক্রিমিনাল হয়ে যায় তো তার আর স্বাভাবিক জীবনে ফেরত আসার সম্ভাবনাটা থাকে না এই লসগুলো ইকোনমিক্যাল লস তার বাবার টাকা পয়সা সব সে নিয়ে 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 এখানে না ক্যানাডায় আসে ক্যানাডায় বসে সে নেশা করতেছে এবং এখান থেকে সে বাবা অনেক কষ্ট করে তাকে টাকা পাঠাচ্ছে জমি বিক্রি করে ফ্ল্যাট বিক্রি করে টাকা পাঠাচ্ছে আর সে ক্যানাডায় বসে তার সেমিস্টার শেষ হচ্ছে না এখানে ফলস রিপোর্ট দিচ্ছে আর ওখানে সে নেশা করতেছে সো এখন এটা একটা পৃথিবীটা একটা ভিলেজ ছোট্ট ভিলেজ এখানে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় এইগুলো খুব দ্রুত ছড়াই পড়তেছে আর যে ইন্টারনেটের নেশা বলেন বা ফেসবুকে নেশা বলেন এটা তো ঘরে ঘরে এবং এটা দেখা যায় না আপনি যদি মাদক নেন অ্যালকোহল নেন তাকে মুখ গন্ধ আসবে বা একটু ধোঁয়ার গন্ধ হবে বা কিছু কিন্তু আপনি মোবাইলটা হাতে রাখছেন মোবাইল নিয়ে আপনি এখানে চ্যাটিং করছেন বা ফেসবুকিং করছেন বা কিছু করতেছেন এটা আপনি রাস্তায় চলতে চলতে করতেছেন অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে আপনি গাড়ি চালাতে চালাতে করতেছেন তাই অ্যাক্সিডেন্ট হবে এবং এইগুলো সে এমনভাবেই নেশাসক্ত হয় সারা রাত ধরে করতেছে সো এই জিনিসগুলো আসলে যে ইকোনমিক্যাল লসও
বেড়ে ওঠা অসম্ভবের মতো মানে পরিণত কথা জানতে চাইলেন যেটা সেটা হলো যে স্যার একটা জিনিস জানা ইচ্ছা ছিল যে আমরা তো জেনে থাকি যে আসলে ইচ্ছা শক্তির একটা ব্যাপার আমরা সবসময় স্কুলে অথবা কলেজে অথবা ছোটোবেলায় শুনেছি যে উইল পাওয়ারের অথবা ইচ্ছার ইচ্ছা থাকলে যে কোনো কিছু করা যায় যদি ওরকম যদি ডিটারমাইন থাকে কেউ তো এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখলাম যে আসলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেকেই দেখা যায় যে স্বাভাবিক জীবন আর ফিরতে পারছে না তাদের তাদের হচ্ছে গিয়ে মেডিকেল হেল্প নিতে হচ্ছে অথবা চিকিৎসা নিয়ে এরপরে সুস্থ জীবনে থাকে না জেনে যায় তো এই উইল ফোর্স যতই থাকুক না কেন প্রথম কথা হচ্ছে যাদের এরকম নিজের প্রতি আস্থা বাঁধে হু ইজ ভেরি মাচ সেলফ কনফিডেন্ট সে আসলে নেশা করে না সেইটা সেইটা মানুষের কাছ থেকে জেনে এই যে আজকে আমার টেলিভিশন কথা বলছি এটা জানার পরই সে আর নেশা করবে না যে না এটা আমার জন্য না আমি এই পথের মানুষ না এটা একটা ব্ল্যাক হোল এবং এইটা আমার জন্য না কাজে যার যে ভেরি কনফিডেন্ট অ্যাবাউট হিমসেলফ ওর যার উইল পাওয়ার অনেক বেশি সে নেশা করে না প্রথম এটা প্রথম কথা যার মেন্টাল ইয়ে কনফিডেন্স অনেক বেশি থাকে পার্সোনালিটি যার অনেক স্ট্রং যদি কেউ ভুলে নিয়েও থাকে অতি দ্রুত সেখান থেকে বেরিয়ে আসে সে বুঝতে পারে এই পথটা খারাপ পিচ্ছির পথ চলে আসে তারপর শেষের দিকে এসে যদি এরপর না হয় তারপর তার এই নেশা নেওয়ার কারণে তার উইল পাওয়ারটাই চলে যায় মানে আমরা অনেক সময় বলি লার্ন্ড হেল্পনেসনেস সে এমন হয় যারা গা জানে এবং নেওয়ার পরে তার মধ্যে কোনো অ্যামোটিভেশনাল সিন্ড মানে তার মোটিভ চলে যায় মানুষ যদি মোটিভেশন না থাকে ড্রাইভ না থাকে তাহলে তাকে আসলে পৃথিবীতে কিছু হয় না এই জিনিসটা যখন চলে যায় তখন সে এখানে ব্যাক করতে পারে কাজেই যারা বলে প্রতিটা নেশাসক্ত ছেলে মেয়েই বলে যে আমাকে হাসপাতালে ভর্তি করার দরকার নাই ডাক্তারের কাছে নেওয়ার দরকার নাই আর কাউন্সিলার কী করবে আমি নিজে কি বুঝি না আমি কত মানুষকে কাউন্সিলিং করলাম আমি নিজে নিজে ঠিক হবো আসলে এটা একটা লাই এটা একটা মিথ্যা এটা একটা প্রতারণা সে আসলে হাসপাতালে গেলে ধরা পড়ে যাবে এবং এখান থেকে সে নিশা নিতে পারবে না এই ভয়ে সে হাসপাতালের স্বর্ণপন্ন হতে চায় না এই স্যার একটা ফোন এসেছে আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার নাম বয়স এবং সমস্যা বলুন হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম আসসালাম আপনার নাম বলুন ধরেন আমার ছেলে বুঝছে এই মানে নেশার জগৎ তো অনেক দিন ছিল হ্যাঁ তারপরে ওকে আমি একবার রিহ্যাবে দিয়েছিলাম চার মাস রাখার পরে আবার আসার পরে কিছুদিন একটু ভালো ছিল এরপরে আবার সে ওই মানে ওই লাইনে চলে গেছে আচ্ছা আচ্ছা এখন আমি আর এখানে রাখছি রিহ্যাবে দিচ্ছি আজকে এক বছর এই ধরেন আট নয় মাস হয়েছে বয়স কত যুগান্তরে এখন ওনারা বলতেছে যে অনেকটাই ভালো এখন বের করার পরে কি করব কি করব ভালো হবে জি আপনার বয়স কত একটু বয়স কত বয়স আপনার এই 32 32 আচ্ছা আচ্ছা কত বছর কত বছর ধরে নেশা নিচ্ছে সে আজকে ধরে আচ্ছা আপনাকে ধন্যবাদ আপনি আমাদের সাথে থাকুন আমি আপনার প্রশ্ন জবাব দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ও যেহেতু অনেক বছর ধরে নিচ্ছে নেশা করছে তো আপনি দিচ্ছেন তাকে রিহ্যাব সেন্টারে দিচ্ছেন আবার চিকিৎসা হচ্ছে কিছুদিন ভালো থাকার পর আবার হয় এইটে এই সংখ্যাটাই বেশি ষাট সত্তর ভাগ লোক নেশা নিলে এক বছরের মধ্যে সে আবার নেশা নেয় চিকিৎসা যতই করাক না কেন তারা পরিপূর্ণ ভালো হয় না তো আপনি সেই এর মধ্যে পড়ে গেছেন কষ্টের মধ্যে পড়ে গেছেন তারপরও আপনি ইয়ে হবেন না আশাহত হবেন না আপনার সন্তান রিহ্যাব সেন্টার থেকে এলে তাকে আপনি একটা চাকরি দেওয়ার চেষ্টা করবেন চাকরিটা যে পর্যায়ই হোক না কেন সেইটা ওর শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে যদি নাও যায় তারপর আপনি যে কোনো জায়গায় একটা আপনার আত্মীয়স্বজনকে ধরে পরিচিত মানুষের মধ্যেই একটা চাকরি দেবেন যেখানে সে নিয়মিত যাবে সকালবেলা উঠবে সকাল আটটার সময় আপনার হাতে নাস্তা করবে নাস্তা করে সে সেই চাকরিতে যাবে আর ওই যেখানে চাকরি করবে সেখানে আপনার আত্মীয়স্বজন যদি কেউ থাকে তাহলে একটু ওকে টেক কেয়ার করবে দেখবে যে ও আসলে কী করে কোথায় যায় এটা খোঁজ খবর রাখবে ওর যে পুরানো বন্ধু বান্ধব থাকবে এদের সকলের থেকে ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে ওদের সিম সিমের মধ্যে ওদের নাম থাকবে না আপনার ছেলের যে মোবাইল থাকবে ওদের নাম্বার যাতে না থাকে ওকে বুঝে পড়বে আবার তুমি তো সুস্থ হতে চাও তাহলে ডাক্তার সাহেব বসে এই কাজগুলো করতে হবে তারপর আপনি পিরিয়ডিকেলি অর্থাৎ মাঝে মাঝেই 
এই যে যাকে আপনি দেখেছেন চিকিৎসক মনোরোগ বিশেষজ্ঞ অথবা আপনার মনোবিজ্ঞানী তাদের কাছে নিয়ে যাবেন এবং পরামর্শ করবেন কাউন্সিলিং করবেন এবং তাকে মোটিভেট করবেন সে যদি কোনো ভালো কাজ করে যে আপনার ছেলে যদি কোনো ভালো কাজ করে সেই ভালো কাজে আপনি প্রশংসা করবেন ওকে পুরস্কৃত করবেন যে বাবা তুমি তো রিহ্যাভ করে এসছো এবং তুমি এখন সিগারেট খাও না এবং এই জন্য তোমাকে আমি এই পুরস্কার দেবো তোমাকে একটি সুন্দর ফোন কিনে দিলাম এই ফোনটায় তুমি তিন চারটা নাম্বার রাখো আর রেখো না আপনি যেহেতু মা আপনি হচ্ছেন বেস্ট কাউন্সিলার আপনি যেটা বলবেন সেটাও শুনবে অবশ্যই শুনবে সেটা ওকে বকাবকি না করে ওকে বাজে কথা না বলে আপনি ওর বাবাকে টেনে ওর দাদাকে টেনে গালি মন্দ না করে আপনি ওকে বলবেন এটা যে এটা তোমারও ত্রুটি না আমারও দোষ না যে তুমি আমার সন্তান আমি খারাপ মহিলা সেজন্য এরকম হয়েছে বা তোমার বাবা খারাপ মানুষ ঘুষ খায় সেজন্য হয়েছে এরকম কিছুই না তোমার বাবাও ভালো মানুষ আমিও ভালো মানুষ তুমিও ভালো মানুষ এটাকে সামাজিক বেধি এটা সমাজে এটা আছে সারা বিশ্বে এটা আছে এটা আমি তুমি এটার ভুক্তভোগী হয়ে গেছি আসো আমরা ভালো হই তুমি আমার সন্তান আগে যেরকম ছিলে সেরকম আবার হই এইটা এই আহ্বান যদি আপনি করেন ওই যদি আপনি বুঝান পজিটিভটি কথা বলেন মসজিদে পাঠান নামাজ পড়ান আপনি যদি সুরা পড়ে পড়ে ওকে শোনান যে আল্লাহ পাকের কাছে আমাদের সময়ের অর্থের হিসাব দিতে হবে আমরা গরিব ঘরের সন্তান আমরা মিডিল ক্লাস ফ্যামিলির সন্তান আমাদের এই নেশা এগুলো আমাদের মানায় না এবং এটা ভালো না এটা পাপ এটা অপরাধ এবং আমরা একটা সুন্দর বাংলাদেশ যদি তৈরি করতে চাই তাহলে বাবা আমি তো মরে যাব তুমি থাকবে অতএব তোমার সন্তানকে আমি দেখে যেতে চাই তোমাকে বিয়ে করাবো তোমার সন্তান অর্থাৎ আমার নাতি সে ভালো থাকবে এরকম করে যদি আপনি বোঝান আশা করা যায় যে আপনার সন্তান আবার আগের মতো হবে আপনাকে ধন্যবাদ এই প্রশ্ন করার জন্য জি স্যার ধন্যবাদ আপনাকে তো আমরা যেটা বলছিলাম আগে ফোনের আগে যেটা বলছিলাম যে কিভাবে নেশার হাত থেকে বাঁচা যাবে এবং এর প্রতিরোধ সমূহ আচ্ছা নেশার হাত থেকে বাঁচা যাবে প্রথমে তো আমরা নেশা যে করে আমরা আইডেন্টিফাই করবো যে এই নেশা করছে অনেক সময় যেহেতু নেশা যারা করে তারা এটা স্বীকার করতে চায় না সে ফেসবুকে ডিকশন হইলেও চায় না ইন্টারনেট হইলেও চায় না যেটাই হোক সে বলে যে আমি তো এটা কাজ করছি আমি তো সারা ধরে আমি আমার সিবি তৈরি করেছি সারা রাত ধরে তো আমি এই আমি পড়াশোনা করছি ফিজিক্সের নোট নিচ্ছি এগুলো বলবে মিথ্যে কথা বলে তো কাজেই এটা আইডেন্টিফাই করতে হবে যে যে এই ব্যক্তি যে এই নেশা করলো সেটা আইডেন্টিফাই করতে হবে যে সে নেশা করতেছে তো আইডেন্টিফাই করার পরে আমরা তাকে ডিটক্সিফিকেশন করার জন্য আমরা ইয়েতে নিয়ে যাব যে একটা হাসপাতালে তাকে ভর্তি করব হাসপাতালে যদি ভর্তি করি তখন তার ডিটক্সিফিকেশন হবে অর্থাৎ যে সেই যে কেমিক্যাল সাবস্টান্স আছে সে তার শরীর থেকে চলে যাবে এবং এটা আমরা পরীক্ষা করতে পারি পরীক্ষা করলে বুঝতে পারি যে সে মরফিন নিয়েছে প্যাথিন নিয়েছে ওপিওয়েড নিয়েছে নাকি ক্যানাবিজ নাকি হাসিস এগুলো বোঝা যায় বোঝা গেলে তাকে ওই অনুযায়ী তাকে স্পেসিফিক চিকিৎসা করতে হবে তাকে কাউন্সিলিং করতে হবে তার গ্রুপ থেরাপি করতে হবে যারা একই গ্রুপের আমরা নিয়ে গ্রুপ থেরাপি করি গ্রুপ থেরাপি করলে তখন যে থেরাপিস্ট থাকে সে তাদের খুব সমস্যা দিয়ে শোনে এবং তারা নিজেরাই বলে আমি এই নেশা করতাম আমি এখান থেকে ভালো হতে চাই ভালো হওয়ার জন্য আমি এই স্টেপ নিয়েছি আমি অনেকটাই ভালো আছি এবং ডি কেয়ার সেন্টারে তাদেরকে ডেকে পনেরো দিন একদিন ডাকলেন ডেকে এনে তারপর সে ডি কেয়ার সেন্টারে তারা সকালবেলা আসবে রেজিস্ট্রেশন টাকা দেবে ওখানে দুপুরে খেয়ে খাবে গান গাইবে তারা তাদের যে অভিজ্ঞতা সে শেয়ার করবে যারা ভালো হয়ে গেছে তারা যারা ভালো হয় না তাদেরকে এই অভিজ্ঞতাগুলো শেয়ার করবে এরপরে আপনার একটা লম্বা সময় ধরে যদি কাউন্সিলিং আমরা করি মোটিভেট করি তাহলে দেখা যাবে যে তাদের ভালো হয়েছে এরপর যেটা হাতে থাকে সেটা হচ্ছে যে যারা এরকম চিকিৎসা করে উইদ ইন ওয়ান ইয়ার সিক্সটি টু সেভেন্টি পার্সেন্টের ক্ষেত্রে আবার রিল্যাপস অর্থাৎ ষাট সত্তর শতাংশ লোকদের আবার এই আসে আপনি শুনলে অবাক হবেন যে আমাদের দেশে আপনি জানেন হয়তো যে দুই হাজার পাঁচের যে আমরা জরিপ করেছি সেই জরিপে ছিল নেশা শক্তদের সংখ্যা শূন্য দশমিক এক ছয় শতাংশ যেটা এখন এসে দাঁড়িয়েছে তিন দশমিক তিন শতাংশ অর্থাৎ কত গুণ বেশি অনেক গুণ বেশি তাই না তো এইটা এটা মানে খুব বিস্তারটা খুব বেশি হচ্ছে তা আমরা আসলে আতঙ্কিত কেননা এই জন্য আতঙ্কিত যে আগামী দিনের যারা নতুন প্রজন্ম নতুন প্রজন্মে এখানে বেশি অ্যাফেক্টেড এই জন্য করতে হবে আমাদের কী করবে করতে হবে যে এটার প্রিভেনশনটা দিতে হবে আমরা যদি এটা প্রতিরোধ করে তুলি আমরা যদি সমাজে আজকে যে অনুষ্ঠানটা এটা কিন্তু আপনারা ওই জন্যই করেছেন যে আমাকে ডেকে যে এর মাধ্যমে মানুষদেরকে জানানো দেওয়া যে এই লক্ষণ থাকলে আপনার সন্তান কিন্তু আসলে নেশাযুক্ত হচ্ছে অতএব আপনি বি অ্যাওয়ার অফ দ্যাট এবং এই জন্য প্রতিরোধটা হলে এখানে ফোন নিয়ে আসছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার কে আছেন আমাদের সাথে আপনার নাম বয়স এবং সমস্যাটি বলুন আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি বলুন আপনার আমার নাম মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন আমি যাত্রাবাড়ি থেকে বলছি জি বয়স পঞ্চান্ন আমি সারার
কিন্তু এখন মাথার যে সামনে যে অংশটা আছে না এটা এখন মানে একটু ঠান্ডা মানে একটু শিথিল ভাব ধরে তেমন একটা এই তেমন একটা পিঁপড়া হাঁটলে যেরকম ইয়ে হয় এরকম মানে চুলখানি চুলখানি এরকম ইয়ে হয় शारिक उपसर्ग है একবারেই তো আর ভালো হয়ে যায় না যেহেতু কিছু রোগ কমেছে আর বাকি রোগ কমবে ওই আমরা আজকে আসলে নিশে নিয়ে কথা বলছি তো তারপরও আপনি আমার রোগী হিসেবে টেলিফোন করেছেন আপনাকে ধন্যবাদ আপনি অনুষ্ঠান দেখছেন সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ তো হ্যাঁ যেটা বলছিলাম যে কি প্রতিরোধ প্রতিরোধ জি এটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা যদি সোসাইটিকে অ্যাওয়ার করতে পারি যে বাবা মা যদি অ্যালার্ট হয় যে তার সন্তান একটি ঝুঁকির মধ্যে আছে আমাদের শিক্ষক মণ্ডলী যদি অ্যালার্ট হয় আমাদের কমিউনিটির যে কর্তাব্যক্তি আছে জয়েন্ট বিভিন্ন সিটিতে মেয়র আছেন মেয়রদের কিছু দায়িত্ব আছে তারা তাদেরকে বলা হয় নগর পিতা তো সেই নগর পিতারা যদি পিতার মতো আচরণ করেন তারা যদি ওই একটা ধরেন ফেনী লক্ষ্মীপুর ওই এই ফেনীর যে যিনি মেয়র আছেন তিনি যদি একটা সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলেন সকল কাউন্সিলরদেরকে নিয়ে এবং তারা যদি ওখানে বিভিন্ন ধরনের সভা সমিতি করেন সেখানে যদি নো টলারেন্সে চলে যান যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে আমরা নেশাকে জিরো করে ফেলবেন সেই সুরে সুর মিলিয়ে যদি তারা কথা বলেন এবং তারা যদি ওই জায়গাটা ইয়ে থাকেন তাহলে আশা করি কি যে মানে অ্যাওয়ারনেস যেটা মানুষের মধ্যে এই নেশার কুপ্রভাব যে সামাজিক ক্ষতি যেটা আছে সেটা যদি ফুটে তুলতে পারে তাহলে মানুষজন অ্যাওয়ার হবে তখন তারা কেউ যদি নেশা বিক্রি এইগুলো নেশার দ্রব্য বিক্রি করে তখন তাদেরকে তারা ধরে ফেলবে এবং সামাজিক একটা প্রতিরোধ গড়ে তুলবে এই জন্য আপনার মসজিদে ধরেন আছে ইমাম সাহেবরা তারা মসজিদে তাদের যখন ইয়েদের খুদবা দেবেন তখন তারা এটা তুলে ধরবেন যে নেশার ক্ষতিকর দিকটা কী আছে যারা নাটক করেন সিনেমা করেন যারা তারা সিরিয়াল করেন তারা ওইখানে নেশার ক্ষতিটা চরিত্রের মধ্যে ফুটে তুলবেন কারণ আমরা যখন সিনেমা দেখি নায়ক যেটা করে নায়করা যখন সিনেমা স্মোক করে তখন এটা দেখি কিন্তু অনেকের মধ্যে স্মোক করার আগ্রহ জাগে সো দে আর দ্য মডেল এই মডেলদেরকে অনুসরণ করে আচ্ছা জি তো স্যার আজকে যে সময় সভ্যতার জন্য আমাদের আমরা একটু সময় সভ্যতা রয়েছে তো আপনার এমনি জ্ঞান গর্ব পূর্ণ আলোচনার জন্য আপনাকে অত্যন্ত ধন্যবাদ আমরা জানতে পারলাম যে আসলে নেশার যে চিত্রটা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এবং গ্লোবাল গ্লোবালি কি অবস্থা নেশার এবং কিভাবে এর প্রতিকার প্রতিরোধ উপায়গুলো তো এখানে আসার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে ধন্যবাদ এই টেলিভিশনকে ধন্যবাদ আর যা দর্শক সুদীপ মল্লিক যা দেখেছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ তো দর্শক আপনারা আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন এরপরের বুধবার আমাদের 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 অনুষ্ঠানেই থাকবেন থাকবে কোনো নতুন কোনো অতিথি নতুন কোনো বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম